停手！可以了。镇长门，现在能叫我太极拳了吗？现在还不行。为什么？我禀赋那么差吗？不是你禀赋差的问题，而是你自己还没有准备好。那你告诉我如何准备？我马上去准备。如果哪一招练不好，我,我立刻去练呢？朴毅，你回答我，白鹤亮翅和金刚倒交，到底是什么含义？我知道，哎，我告诉你啊，白鹤亮翅，出自古文，如白鹅之鸟，舒展羽翼向行也。金刚倒教呢，是出自于神话故事。我爹的意思啊，就是告诉你，练武功不但要修外，而且要修内。哎。队长，对面就是陈家沟了。我刚调查过，原本驻守在这里的郑世康带兵南下作战，现在正是我们偷袭的好机会。哼，好，真是天助我也呀、啊！弟兄们，到了太极门，免不了一场厮杀。你们都准备好了吗？我都迫不及待的将朱飘逸的头割下来了。听说太极门高手如云。我倒要看看，哪个敌得过我的贪狼神拳？我的刀也很久没有饮血了。好，呵呵等夺到龙头杖以后，你们就痛痛快快的杀个够。<笑><笑>什么人敢闯太极门？小子，我们的目标是朱飘逸，快让开，好狗不挡道。怎么，你不敢跟我打呀？少废话，上！如风，嗯，朱飘逸，你还真在这儿，给我杀！这位就是太极门的掌门陈清泉吧？我等来此只为朱飘逸，还望您能尽早交出朱飘逸，不然。我可不敢保证，我的弟兄们会做出什么事儿来。尔等公然在太极门作乱，实在是过分，赶紧给我退出太极门，否则我对你们不客气。不交出朱飘逸，我们怎么舍得离开呢？再说了，我还要领教太极门的厉害呢。
，陈氏太极果然名不虚传。今天我不跟你计较，不过我们还会见面的。后会有期，走。没事吧？你没事吧？没事。没想到太极门竟有如此高的高手，看来不能强攻了。队长都不理他，那我们以后该怎么办呢？看来我们现在只能回去搬救兵了。急什么？再想办法。坤至柔而动也刚，至静而得方，厚得主而有常，行万物而化光。水善利万物而不争，处众人之所恶，故积于道。居善地，心善渊，与善人，言善信。坤之背，不知其几千里也。怒而飞。其意若垂天之云这是什么意思啊？啊，为了选出我们太极门的代表，我让弟子们挑战如风，如果可以赢了他，就可以代表太极门去参加武林大会。好啊，好啊。真是虎父无犬子啊！清源兄，你可真是教子有方啊！好，过奖过奖。如风师兄，你太厉害了，我们根本不是你的对手，还是由你代表太极门参加武林大会吧。那我就不谦虚了。你想过去赢得比赛吗？我对比武没什么兴趣，只想把武功练好，所以你才可能赢。如风。
他怕输了以后就不能参加武林大会了，无形中背了很重的包袱，而你则是轻装守阵，只要放空自己的心，你离成功就不远了。放空自己的心，对，包括你的仇恨。仔细想想，飘逸。这次我不屑去箭头了，你要小心。准备好飘逸，你是如何做到的？弟子在瀑布下面，反复体会进入虚境状态下的感受。起初，弟子的心总会被瀑布的水声干扰，无论如何也做不了主人，而且会被他们的声音牵着走。后来，我忽然悟到，如果心能静下来，其实外界是影响不了我的，所以我的心便慢慢静了下来。静下来之后呢，我又忽然感受到原来，说你的，你继续说，原来，手碰不到的东西，眼睛可以看到；眼睛看不到的东西，耳朵能听到；耳朵听不见的东西，心能感受到。所以，只有让内心平静，才能感受到一切。好，飘逸。你能有今天这么大的进步，我为你，还有你爹，感到非常的骄傲和自豪。但是你不要懈怠，还要继续努力。是因为有师傅的教导，才能有我今天的进步，还有如风和如雨他们的帮助。没有了，飘逸哥，是因为你自己很努力，不像某些人不努力，再怎么帮也没有用。哎，不是。哦，对了，飘逸。我昨晚跟你说，武林大会的代表，按照规矩，要打败所有的弟子。如风昨天打败了所有的弟子，现在就剩下你没有比试了。要不，你跟他比一场？是啊，飘逸，我们比一比吧。师傅，我的心思，真的不在比武上。我想，还是让如风代表太极门吧。嗯，那也好，那我就不勉强你了。师傅，我们要在这里练功吗？飘逸，我带你到这里来，是想让你看看这个世界。飘逸，你告诉我，看到了什么？山峦、嗯，河流、村庄、云雾。那，你看到山后的那些云了吗？看到了，那你想到了什么？要下雨了。对，如果我们没有上山，便看不到那些云，也就不知道大雨将至。是什么让我们对未知的世界有了感知呢？高度。对，是高度，也可以说是一种境界。练武的人所学的招式是有限的。但是，当你达到了一定的境界，你的招式就变得无限了。真正的武术，比的不是速度、力量和招式，而是境界。师傅的意思是，境界高的一方会洞穿境界低的一方。对
，如果不能洞穿对手，就算你有再猛烈的进攻，都是徒劳的。我讲这些道理，是想让你明白你跟对手的关系。殷啸天，只是你暂时的对手，你不知道将来还会碰到什么样的对手。师傅的意思，徒儿渐渐明白了，可是。我的心里面还是放不下。每当我闭上眼睛，就能看到家里的那场大火。好像那场大火，从那一晚开始，一直烧到了现在。就是这样，一直不停在烧。飘逸，给自己一点时间。你所经历的磨难，就像你看到的这些天上的云。总会消散的。行气如九曲珠，无微不至；运动如百炼钢，河坚不摧。静如山岳，动如江河；蓄劲如开弓，发劲如放箭。曲中求知，蓄而后发。世间万物都要追求一个平衡，唯有心境平和，才能发挥出。人体最大的潜能这么久没动静，你说那个人能把朱飘逸引过来吗？嘘，别出声。小毛孩，你最好不要管闲事儿，走开。殷小天在哪？<笑>你死到临头了，还这么多废话，你要是痛痛快快的把龙头杖给我交出来，老子就饶你命。龙头杖是利国济民的，绝不可能交给你们这些人。那你就是活腻歪了，去死吧！你、嗯。
，姓朱的人呢？你手下拦住了朱飘逸，他们打了起来。贪狼，贪狼想贪功，这样岂不是破坏了我们的计划？走，看看去，这边。贪狼，想不到朱飘逸的功夫进步得如此神速，别太早下结论，没准朱飘逸还带了帮手。不可能，我看着朱飘逸是一个人追上来的，没有帮手，是朱飘逸一个人干的。哎，早就跟你们说过呀，万事要小心，贪狼就是轻敌的下场。贪狼的武功大家心里都有数。不仅低劣，还一意孤行，四肢发达，头脑简单。要我看，死有余辜。他死了，你好像很开心的样子。不对吗？武功差不说，还不听队长的话。好了，别说了。马宁儿，你先回去，有事我通知你。队长，这就是你请的秘密武器啊？废话，反正。他现在比贪狼要听话，有了他这个眼线，周飘逸的一举一动我们都知道。龙头仗迟早会落在我们的手里。这个马宁呢，就真的值得我们信任？以后我不知道，现在他是为我所用的。此地不宜久留，赶紧把贪狼的尸体处理掉，尽快离开这。嗯，是。如雨，这么晚了还不休息啊？干嘛去？我我找我未婚夫啊。啊？未婚夫？呃，那个，我都说过我有未婚夫了，我不会跟你成亲的。不是，不不不是说好了比武相亲的吗？他也没跟我打过，他他怎么就成你未婚夫了？哦。对啊，不可能！我给你看看去。哼，是是什么呀？这都是。飘逸哥，飘逸哥。哎，如雨。飘逸哥，飘逸哥，哥，如雨，你有没有看到飘逸哥？没有啊，他不在房间，我到处找都找不到他。哎呦，我的傻妹妹，他不在房间不是很正常吗？可是，飘飘逸哥，你到哪儿去了？怎么了？别忘了，我们先进大厅再说吧。这就是如雨的未婚夫、啊，飘逸。飘逸，怎么回事？师傅，我杀人了。啊？什么？你慢慢说。刚才我在房间遇到一个黑衣人。于是，我就追出了太极门。没想到，没想到遇到殷啸天的手下埋伏。我，后来呢？后来，我出手太重了，把他，就把他打死了。是，都是我的错。我没想到，把我送去警察局吧。你起来吧，飘逸哥。飘逸，这件事情，为师不责怪你。我们太极门以宽厚待人，得饶人处且饶人是我们的戒训。这次跟以往不一样，你属于正当防卫。是啊，飘逸
，况且你不杀他的话，他也会将你置于死地。嗯，你能够安全回来，是为师最大的欣慰。殷啸天的爪牙，死有余辜，所以不必放在心上。谢谢师傅。飘逸啊，你还记得那个黑衣人的相貌特征吗？当时太暗，没看清。能够这么随意出入飘逸房间和我们太极门的人，一定是对我们非常了解的人。以后我们要加强戒备才行。时间也不早了，早点回去休息吧。走吧。师傅，嗯，欢迎欢迎。世康，在，你干嘛搞这么大排场？哎，都是自己家弟兄，没事儿。如芳，啊，手怎么了？哦，抱着我，一点小插曲而已。不许调侃我。开玩笑嘛，师兄。哎，对了，我这次跟飘逸来啊，难得出来玩一次，你可要好好招待我们。哦。长官好，你看，<笑>好了好了，我带你们出来，可是有正事的啊，都不要开玩笑了。师傅，您放心，徒儿在这里，保证您这趟既办了正事，又让如风他们玩得开心。<笑>里面请。师傅您看，我这里还不错吧？是啊，不错。哎，飘逸啊，你知道他们练的是什么拳术吗？他们的招式好像没见过。飘逸，部队里练的叫擒拿格斗术。擒拿格斗术，没错。擒拿格斗术融合了各派武功的特点，讲究出奇制胜，没有那么多规矩。在战场上，英勇杀敌，哪有时间思量？只讲究最简洁、最快捷、最有效。当然，也融合了太极的拳法，这都多亏了师傅的指点。战场不比擂台啊，对功夫也要因时而变。师傅说的是，这边请。哎，飘逸，走啊！哦，我已经在陈家沟周边加强了戒备，师傅，你尽管放心，有徒儿在，一定确保武林大会如期举办。嗯，咱们陈家沟的防御工作就靠你了。嗯，太极门举办这次武林大会，到时候江湖各路豪杰都会如期参加，如果出现什么意外。咱们太极门难辞其咎。哎呦，爹，你也太多虑了。来参加武林大会的那都是各路好手，什么山贼啊、土匪啊，怎么敢来侵犯我们太极门嘛？嗯，所谓明枪易躲，暗箭难防啊。师傅呢，是担心殷啸天会趁机使诈，这样子不单会危害太极门，还会祸害整个武林。师傅。您大可不必担心安全问题，如何在武林大会中取胜，这才是重点。如今，如风受了伤，我们打算派谁做代表呢？我打算派飘逸代表太极门出战，他现在练功比较勤奋，功力大涨，已经超过了如风。嗯，飘逸，果然不凡，加油，一定要加油。外面什么声音啊？哦，都是我手下那些弟兄，在比武切磋，图一热闹。哦，比武呢？啊，哎，飘逸，我们去看看。走走走走走。好，不好意思，让让。哎，不好意思。有谁？哎，飘逸，这小子有两下子。嗯，何止有两下子？
徐长官武艺高强，无人能敌啊！还有谁不服的？上前一步。这位兄弟，有志气，行。兄弟，你误会了。哎，飘逸啊，这要不是我手受伤了，怎么可能把这种机会让给你呢？再说了，你不是早就想练练手了吗？哎呀，上吧，飘逸。我看还是算了。我手下这位弟兄，功夫超群。他曾经一拳击倒过一头牛，你不是他的对手。嗨，师兄，哪有你说的这么严重啊？这两个人比武，不就是点到为止吗？飘逸啊，他打起来可是六亲不认呢。飘逸，你不是想增长实战经验吗？上去试试吧。行，好，上。你为什么不上来？可我的手、嗯、都怪你呀、啊！飘逸，我这位弟兄平时莽撞惯了，多有得罪。呃，不能怪这位大哥，是我技不如人。嗯，都散了吧，经理。哎，走吧走吧走吧，真厉害！飘逸啊。切磋武艺，不必把胜败放在心上。嗯，师兄，那个人会不会参加武林大会、啊？呃，师傅，他确实报名了。飘逸，看来你还有一场硬仗要打呀。他怎么打过你？对呀，最厉害的。好了，吃饭去，师傅。无自量力了。请。算了，走了。哎呀，都怪你，我这手确实伤了呀。怎么办？这陈家沟到处都是郑世康的部队，每天都搜捕十来遍。照这么下去，咱们早晚会暴露的。哼，现在人多眼杂，我们不宜行动。我们就先休养生息，按兵不动。正好，我也借这个机会将伤养好。等比武大会结束以后，我们就直取朱票义的性命。夺回龙头战。下场。对阵的是许都和朱飘逸
。许师傅，谢谢上次的赐教，请朱师傅赐教。这次进决赛了，我知道。真没想到这两个孩子凑到一起了。那么多的高手，我宁愿宁儿输了。为什么这么说呢？清远兄，这两个孩子之前一直有着深深的隔阂，之前的事情你也知道。宁儿对飘逸有着不小的怨气啊。我也不止一次的跟他说过，可是他每次都要逃避。这俩孩子今天在决赛碰到了，我看，非要争个你死我活呀。蒲方兄，我觉得飘逸对淑英不会太过计较。可是宁儿她计较啊，宁儿可不像飘逸那么心宽，那么大度。她自尊心很强，喜欢争强好胜。所以啊，我担心，如果宁儿她输了，会记恨飘逸呀、啊。这俩兄弟刚到太极门的时候，我就试图出面化解两兄弟的矛盾，可是，就算我出面了，也未必化解得了。嗯，想当年我跟我的哥哥，就为谁继承太极门的掌门而发生过争执。后来我哥哥看透了这一切，于是他选择了国家，选择了民族大义。多年以后，我才发觉我自己的理想是多么的渺小。蒲方兄，你放心，现在两个孩子年纪还小，以后他们会慢慢知道的。清元兄说的有道理，我期待他们成熟，也期待他们彼此释怀的那一天。那清元兄。我先告辞了，好。
告辞。飘逸，对手出现了，是马宁儿。我觉得你一定能赢马宁儿。输赢我也不敢保证，我只能做到将师傅和师兄教我的全部发挥出来。嗯，加油，没问题。本届武林大会决赛即将开始，对阵双方是朱飘逸和马宁儿，请两位登场。师哥，小心点儿。放心，我会赢的。宁儿，承让了，希望你全力以赴，不要藏实力。你放心，我一定会竭尽全力。那就好。吞噬人的良知，让人变得阴险。本届武林大赛的冠军得主是朱飘逸。师哥，你没事吧？没关系，你在我心里面是最棒的。师傅，我赢了。我看到了，飘逸，你是我们太极门的骄傲。师哥，师哥，师哥。小天呐，好久没看到你的鹰爪功了。你最近武功是进步了，还是退步了？大帅，请放心，卑职每天不管再忙再累，这鹰爪功是必须要练的。说句大言不惭的话，卑职的鹰爪功只有进步，不可能退步。大帅，您如果不放心，我这就给大帅。演示演示。哎，不用了，小天呐，虽然你一直都没有帮我拿到龙头杖，但是我还是很欣赏你的。我突然有一个想法，我想让你去国术馆
跟朱飘逸去比武。大帅，您这话是什么意思？难道是要通过这次比武，给朱飘逸点颜色看吗？<笑>那只是一方面，另一方面，你的那个徒弟马宁儿，就可以到国术馆去投龙头仗。啊，什么？大帅，马宁儿那个人，心怀不轨。如果让他拿到龙头仗，很有可能他要逃走啊。马宁儿如果想私吞龙头仗，何必来投奔你？再说，你就容许他在你眼皮子底下溜走吗？我只是想看看，你们两个谁的能力更强。大帅放心，我一定会看紧马宁儿。如果你没什么吩咐，我这就回去。起草战书，不必了。战书我已经派人送到国术馆了，你回去好好准备吧。是。现在，革命形势依然很严峻，浙江、湖北一带的敌军严防死守，杨将军恐怕还需要一段时间才能抵达上海。如果我们主动找杨将军呢？不妥，张林海一直盯着我们。现在马宁儿也失踪了，不确定他是否在暗中观察我们。如果我们暗中离开国术馆，恐怕会被他们设计埋伏。飘逸说的对，我们现在待在国术馆，相对来说还是比较安全的。飘逸，飘逸，你快看看，找到咱们头上来了。这是张林海刚派人送来的。朱兄，听闻阁下之前打败朝鲜花郎道高手。立国术之威严，引国人之敬仰，鄙人认为，中华武学非太极独尊，故今日呈上战书，盼切磋武艺，望诸兄接受鄙人挑战。殷小天，刚才还说国术馆安全呢，现在看来，看来他们已经失去耐心，准备狗急跳墙了。嗯，表姨，你对此事有什么看法？殷孝天一向是诡计多端，公然挑战，不像他的作风。没错，这也是我担忧的地方。不管他葫芦里卖的什么药，我们不买就是了。飘逸，给他们回信，拒绝他们的挑战。不，我接受挑战。飘逸，他们阴险狡诈，这样公然挑战肯定是处心积虑的，你又何必冒此风险呢？是啊，飘逸。就算你有把握打赢殷孝天，也不知道他们会耍什么花招啊！据我分析，张凌海无非有两个打算：一，借比武的名义让我受伤；二，借比武的名义进国术馆偷龙头仗。虽然我还没有和殷孝天正面交过手，但我相信，邪不压正，我不会输给他，我更加不会。让他们找到龙头仗的，刘馆长，我想麻烦你帮我一个忙。彪姨，你说，麻烦你，请曹大帅来看这次比武。只要曹大帅坐镇，张凌海便不会贸然行事。彪姨，你放心，这件事就交给我了。这次是挫败殷孝天的好机会，我早就想去找他。既然他自己送上门来，我绝对不能错失这个机会。飘逸啊，你不仅有勇气，还胆识过人。你放心，你的生命安全就交给我了。如果他们敢暗箭伤人，我叫他们有来无回。
张大帅让我到国术馆挑战朱飘逸，让马宁儿借机进入国术馆偷龙头仗，这招不错。不知张大帅是怎么想的？朱飘逸已经答应挑战了，比武时间就在明天。马宁儿，你确定明天能拿到龙头章吗？请放心，我一定会拿到龙头章的。等我明天打死朱飘逸以后，最好能看到龙头章。不然，你可以走了。我两个也是一样。张大帅，哼，别来无恙啊！好，好的很。你怎么样啊？自然是要比你过得好啊。曹大帅不在大本营待着，跑到上海滩来，有何贵干呢？最近我对于打仗越来越不感兴趣了，倒是想好好的研究研究我们中国的国术。不错，不错、啊，发扬国粹嘛。尹小天，见过曹大帅。曹大帅，久闻大名，今日一见，幸会。这位就是想要挑战太极的人吗？正是在下。不是挑战，是打败。请张大帅入座吧。明春，嗯，如果我有什么三长两短，你就把龙头杖交给……你别说这些，什么三长两短的，我失去过你一次，我可不想失去你第二次。我只是说说而已。这话能随便乱说吗？有什么话，等赢了比赛再说。话多的是呢。朱飘逸，准备好了吗？准备好了。好，那就开始吧。稍等。今天这场比武，如何才能分出胜负呢？如果输的一方不认账，岂不是白忙活了？张大帅，您这句话是什么意思？曹大帅，你我都是带过兵、打过仗的人。战场上输的一方，只有一个结果，那就是死。所以，今天这场比武应该改成生死决斗。
您的意思是，这场比武还得签个生死状吗？嗯，生死状，飘逸哥，他们这是要置你于死地呀、啊！是啊，飘逸，绝对不能签。嗯，朱飘逸，你要是害怕，现在后悔还来得及。朱飘逸，你怎么看？如果你不想签这个生死状的话？我不会勉强你。既然我答应比武，早已把生死置之度外，我同意。飘逸哥，好，来人呐，上笔墨。哎，如雨，你现在上去阻止，也无济于事啊。可我不能让他冒生命危险啊。有的时候，男人就是为了争一口气。醒醒，飘逸不会有事的。怎么，朱飘逸，现在反悔还来得及我的及时。受伤了，没事。哎呀
。张大帅，你的人好像不行了，你看是不是休息一下，给他疗伤啊？作为习武之人，应当有武道精神。既然签了生死状，我看就得遵守。啊，大帅，我看还是算了。我们练武之人，应当仁慈宽容。我已经废了他的武功，如果再夺他性命，未免有失武德。朱师傅，难得你有这样的觉悟，那好，听你的。谢大帅。张大帅，救我呀！废，真给我丢脸！来人，把他给我抬下去。萧逸，真是好样的！这次，你可是为了你们陈氏太极争了光了。是啊，飘逸，我爹要是知道这事儿，肯定为你高兴。周师傅，难得你年纪轻轻就有这样的武学造诣，可真算是我们中华武学的骄傲，佩服，佩服。谢大帅，不过，不是我武功超群，而是太极拳本身博大精深，我所发挥的，只是它小小的一部分而已。对了，哎，今天晚上把宴席摆上，让大家一起高兴高兴，乐呵乐呵，好、啊。<笑>